হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমরা আজকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব যেটা দুই হাজার সালে সকল বোর্ডে এসেছিল দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তো আমরা উদ্দীপকটা গুরুত্ব সহকারে একটু পড়ে নেব উদ্দীপকে বলছে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত একটি মাস আছে যার দেহে এমন একটি অঙ্গ আছে যা পানিতে দেহের ভারসাম্য এবং শ্বসনে ভূমিকা রাখে তাহলে আমরা জানি আমাদের দেহের মধ্যে সরি এখানে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে একটি মাস অর্থাৎ রুই মাসের কথা উল্লেখ আছে এবং যেটা পানিতে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে সেটা ডেফিনেটলি আমরা জানি সেটা হচ্ছে পটকা বা বায়ুথলি আর এছাড়াও আর এর রক্ত সংবহন পদ্ধতি তোমার রক্ত পদ রক্ত সংবহন পদ্ধতি হতে ভিন্নতর এবং এই রুই মাছের যে রক্ত সংবহন পদ্ধতি সেটা এক চক্রীয় আমরা জানি আর আমাদের হচ্ছে দ্বিচক্রীয় ভিন্নত ভিন্নতর অর্থাৎ আরও অনেক বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা রয়েছে তো জাস্ট এটাই হচ্ছে উদ্দীপক এটার আলোকে আমাদের প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার করতে হবে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে হিমোফি হিমোলিম্ফ কি ক্ষয়ে বলছে হাইডাকে কেন অমর প্রাণী বলা হয় গতে বলছে উদ্দীপকের উল্লেখিত অঙ্গটির গঠন ব্যাখ্যা করো আর ঘন নম্বরে বলছে উদ্দীপকের শেষের লাইনটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো তো আমরা প্রথমে হিমোলিম কি এটা জানব আমরা জানি আর্থপোটা পরের প্রাণীদের বিশেষ করে ঘাস ফরিংয়ের রক্ত হচ্ছে বর্ণহীন এবং এই রক্ত এই রক্ত কি বলা হয় হিমোলিম এবং এটাকে হিমোলিম বলার কারণ হচ্ছে এর মধ্যে হিম বা রক্তের উপাদান যেমন থাকে লিম বা লসিকাও এর সাথে মিশ্রিত থাকে এদের রক্তের সাথে লসিকা মিশ্রিত থাকে তাই এটাকে বলা হচ্ছে হিমোলিম এদের রক্তের বা হিমোলিম্পের মধ্যে কোনো হিমোগ্লোবিন থাকে না তাই এর শ্বসনে কোনো ভূমিকা পালন করে না অর্থাৎ হিমোলিম মানে শুধুমাত্র আমরা বলবো যে ঘাস ফরিং বা আর্থপোড়া পর্ব প্রাণীদের যে বর্ণহীন রক্ত সেই রক্তের নাম হচ্ছে হিমোলিম ওকে এর খ নম্বর বলছে হাইডাকে অমর প্রাণী বলা হয় কেন হাইডাকে অমর প্রাণী বলা হয় তার কারণ হচ্ছে হাইডার স্বাভাবিক কোনো মৃত্যু হয় না হাইডার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই অর্থাৎ আমরা জানি হাইডার কোনো একটা অংশ ভেঙে গেলে বা কোনো অংশ কেটে গেলে সেখান থেকে আবার নতুন হাইডার তৈরি হয় অর্থাৎ এটা যদি বিভাজনও হয়ে যায় তাহলে বিভাজিত অংশগুলো আবার নতুন হাইডার রূপে বা স্বতন্ত্র প্রাণী রূপে স্বতন্ত্র প্রাণী হিসাবে আবার জীবন ধারণ করতে পারে তো এটাই এই জন্য এটাকে অমর প্রাণী বলা হচ্ছে এবং আব্রাহাম টেমলে সতেরোশো চুয়াল্লিশ সালে এই যে হাইডার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই বা এর এর যে অমর প্রাণী সেটা তিনি বলেন এবং তিনি দুই ধরনের বিভাজনের কথা উল্লেখ করেছেন একটা হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য বরাবর বিভাজন আর একটা হচ্ছে অনুপ্রস্থ বরাবর বিভাজন অর্থাৎ মাঝে মাঝে অংশ বিভাজন করে দিলে উপরের অংশ এবং নিচের অংশ থেকে আলাদা আলাদা হাইডা আবার সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন শাখা পোশাকা সৃষ্টি হয়ে তার কটশিকা তৈরি হয়ে আবার আলাদা হাইডা হিসাবে আবার জীবন ধারণ করতে পারবে আবার তার মাছ বরাবর বিভক্ত হলেও সে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আবার স্বতন্ত্র হাইডা হিসাবে জীবন ধারণ করতে পারবে তো মোট কথা হাইডার এরকম স্বাভাবিক কোনো মৃত্যু নাই এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অমর প্রাণী গ নম্বরে বলছে এখানে যে ভারসাম্য রক্ষা করে সে প্রাণী সেই অঙ্গটির গঠন বর্ণনা করো আমরা জানি ভারসাম্য রক্ষা করে সেই অঙ্গটি অ্যাকচুয়ালি পটকা পটকা বা বায়ুথলি পটকা বা বায়ুথলির ছবি যদি আমরা একটু ছোট করে দেখি এরকম হচ্ছে একটা পটকা বা বায়ুথলির ছবি তো এটা পটকা বা বায়ুথলি আমরা এটা রুই মাসের পৌষ্টিক নালীর ঠিক পেছনে পৌষ্টিক নালীর উপরে বলতে পারি আমরা পৌষ্টিক নালীর উপরে আর মেরুদণ্ডের নিচে যে একটা বিশেষ ধরনের থলি বিদ্যমান থাকে সেটা হচ্ছে পটকা বা বায়ুথলি এর মধ্যে তিন ধরনের গ্যাস থাকে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড আর হচ্ছে নাইট্রোজেন তিন ধরনের গ্যাস থাকে এবং এটা সাদা চকচকে বর্ণের হয় সাদা চকচকে হয় এবং এর মধ্যে দুটো প্রকোষ্ঠ থাকে তোমরা জানো এটা হচ্ছে সম্মুখ প্রকোষ্ঠ এটা পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ এবং সম্মুখ প্রকোষ্ঠ থেকে একটা নালি বের হয়ে আসে সে নালিটাকে বলা হয় নিউম্যাটিক নালি নিউম্যাটিক নালিটা আবার মাসের সম্মুখ অংশে ওবেরিয়া নসিকলের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং ওখান থেকে একটা উদ্দীপনা শব্দ সৃষ্টি করে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তার দেহের ভারসাম্যটা রক্ষা করে এটা এছাড়াও এদের যে প্রাচীর এটার মধ্যে দুইটা অংশ আছে বাইরেটাকে হলে এক্সটার্না ভেতরটাকে বলে ইন্টারনা এবং এর মধ্যে বিশেষ ধরনের কিছু লাল গ্রন্থি থাকে যেটা ইন্ডোথিলিয়াল কোষ বা এভিথিলিয়াল কোষের সাথে মিলে অ্যাকচুয়ালি রেটিয়া মিরাবায়লা গঠন করে তো আশা করি তোমরা গঠনটা বুঝতে পেরেছ খুবই সহজ বলবা যে এটা সাধারণত রুই মাসের পৌষ্টিক নালীর উপরে এবং মেরুদণ্ডের নিচে থাকে দুটো প্রকোষ্ঠ থাকে সমপ্রকোষ্ঠ পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ এই থলির মধ্যে তিন ধরনের গ্যাস থাকে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন এবং এটা দেখতে সাদা চকচকে সমপ্রকোষ্ঠ 
এর মাঝে মাঝে একটা অংশ থেকে নালী বের হয় সেই নালীটাকে বলা হয় নিউমেটিক নালী এটা অন্য নালীর সাথে যুক্ত হয়ে সম্মুখ দিকে ওবের নসিকুলের সাথে সংযুক্ত হয় এই প্রাচীরের ভেতর অংশটাকে বলা হয় ইন্টারনা বাইরেরটাকে বলা হয় এক্সটারনা জাস্ট এই অংশগুলো রয়েছে এবং এটা প্লবতা রক্ষাকারী অঙ্গ হিসাবে কাজ করে আমরা জানি প্লবতা রক্ষা করে বিভিন্ন গভীরতার পানিতে মাছকে ভাসিয়ে রাখতে সহায়তা করে এটা একটা করে আর এটা অক্সিজেনের আধার হিসাবে কাজ করে যখন যেমন এর মধ্যে কিছু অক্সিজেন থেকে যায় শব্দ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং নিউমেটিক নালীর সাহায্যে অবেরা নসিকল এর সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেহের ভারসম্যটা রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে এটাই হচ্ছে সেই অঙ্গটির বর্ণনা এখন ঘ নম্বর বলছে উদ্দীপকের শেষের লাইনটির যথার্থতা উদ্দীপকের শেষের লাইনটা বলছে এছাড়াও এক ধরনের রক্ত সংবহন পদ্ধতি এ ধরনের রক্ত সংবহন পদ্ধতি তোমার রক্ত সংবহন পদ্ধতি অপেক্ষা ভিন্নতর এখানে রুই মাসের রক্ত সংবহন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে রুই মাসের রক্ত সংবহন পদ্ধতি হচ্ছে এক চক্রি আমাদের যে হিউম্যান বডির যে রক্ত সংবহন তন্ত্র সেটা হচ্ছে দ্বি চক্রি এবং রুই মাছের যে হৃদপিণ্ড সেটাকে ভেনাস হার্টও বলা হয় শিরা হৃদপিণ্ড বলা হয় শুধুমাত্র এটার মধ্যে দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয় তার হার্টের মধ্যে দিয়ে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু তা না আমাদের একটা অংশে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয় আর একটা অংশে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয় যেমন রুই মাছের ক্ষেত্রে রুই মাছের ক্ষেত্রে সাইনাস ভেনুসাসে এসে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত প্রবেশ করে সাইনাস ভেনুসাস থেকে সাইনোএট্রিয়াল যে কপাটিকা মাধ্যমে সেটা অ্যাট্রিয়ামে যায় অ্যাট্রিয়ামেও কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত অ্যাট্রিয়াম থেকে অ্যাট্রো ভেন্টিকুলার কপাটিকার মাধ্যমে ভেন্টিকলে যায় সেখানেও কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আবার ভেন্টিকল থেকে বালবাস আটারিওসাসে যায় যেমন ভেন্টিকুলো বালবার কপাটিকা দিয়ে সেখানেও কার্বন ডাই যুক্ত রক্ত এরপরে সম্মুখ এগারোটাতে যাচ্ছে তাও কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত এরপরে আলটিমেটলি দুই দুই দিকে অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কাল ধমনের মাধ্যমে দুই ফুসফুসের দুই দুই সাইডে ফুলকার মধ্যে প্রবেশ করতেছে মোট চার জোড়া ফুলকা থাকে এক পাশে চারটা আর এক পাশে চারটা সে ফুলকার মধ্যে প্রবেশ করে এভাবে তো এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড রুই আমরা দেখলাম রুই মাছের হৃদপিণ্ডের মধ্যে সবসময় কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবাহিত হলো তাই এটাকে আমরা শিরা হৃদপিণ্ড বলি এবং হৃদ রক্তের গতিপথও কিন্তু এক দিকে এই জন্য এটাকে বলছি আমরা এক চোখের হৃদপিণ্ড কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে দেখলে আমরা জানি আমাদের সারা দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আমাদের রাইটের টাইমে আসতেছে রাইটের টাইমে আসতেছে আবার আমাদের ফুসফুস থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত আমাদের লেফট এক টাইমে আসতেছে তো এক দিক থেকে সারা দেহ থেকে আসছে আর ফুসফুস থেকে আরেক ধরনের রক্ত আসছে আবার আবার লেফট অ্যাটাম থেকে লেফট ভেন্টিকল থেকে আবার সারা দেহে ছড়িয়ে যাচ্ছে আবার সারা দেহ থেকে নিয়ে আবার সেখানে আমাদের রাইট অ্যাটাম থেকে রাইট ভেন্টিকলে আসতেছে তো এটা হচ্ছে দ্বিচক্রি বলা যায় এটা একটা পার্থক্য আরও অনেক গঠনগত পার্থক্য রয়েছে এটাই হচ্ছে বৈশাখ দৃশ্য বিকজ আমাদের যে হার্ট বা আমাদের হৃদপিণ্ড সেটা রুই মাছের হৃদপিণ্ড থেকে একটু উন্নততর অনেক বেশি উন্নততর এটাই জাস্ট এই প্রশ্নে বলা হয়েছে তো সার্কুলেশনগুলো যদি তোমরা চাও তাহলে দিয়ে দিতে পারো যেমন রুই মাছের রক্তের সংবহনটা কেমন হচ্ছে মানুষের রক্তের সংবহনটা কেমন হয় এটা দেওয়া যেতে পারে তো এটাই আশা করি তোমরা এই প্রশ্নের অ্যান্সারটি সবাই করতে পারবে তো এটা দুই হাজার আঠারো সালে সকল বোর্ডে এসেছিল আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ